Bună ziua tuturor! Suntem aici cu noul trailer al seriei, Dusticolar. Nu uitați să dați un like și să distribuiți videoclipul nostru. De asemenea, poți fi notificat despre noile noastre videoclipuri activând notificările. Kenan nu este criminalul, Berk l-a împins pe VFA. Kenan a ascuns dovezile pentru ca fiul său să nu ajungă la închisoare. Dar, din păcate, Kenan va fi victima marelui plan de răzbunare al fiului său, Berk. Un număr de pe plăcuța lui Berk și un număr de pe perete dovedesc asta, prieteni, așa cum puteți vedea pe ecran. Feoix TV a făcut-o din nou și a schimbat ziua de difuzare a serialului. Al nouăle episod al serialului va fi difuzat pe 28 august 2022, adică duminică. Putem spune că noua imagine a lui Zeino a marcat trailerul episodului nou cu răsturnarea magnifică a păsării care se rostogolește e gen piscină. De acum înainte, va începe lupta zia Xei și chiar alzei. Între Ali și Deria, pe de altă parte, va exista un proces foarte dificil de reparat ca urmare a unei vieți false. Îmi doresc ca seria Toz Lucaia să dureze mai mult și scenele cuplurilor tinere să fie mai multe. Aștept comentariile și susținerea voastră. A fost o mare surpriză că Berk a fost eroul din umbră care i-a ajutat pe Ali, Arab și Zeino, a trimis notele și a dat în secret întrebări și răspunsuri la examen. Chiar nu ne așteptam la asta. Se pare ce fel de ură de Camila a acumulat în sine Berk Iazolu pe care a manipulat-o astfel pentru a scăpa de tatăl său, a fost bătut, s-a întors din morți, s-a luptat și chiar a consimțit la eticheta de agresor. Unul întreabă, ai amenajat o astfel de bancă pentru a rostogol cupele pe care nu le puteai atinge pe pământ, sau pentru că emulezi domnia singurătății din ege, omule. Pe de altă parte, în analiza mea anterioară, am întrebat dacă Ali a aflat că ucigașul este tatăl lui, crezi că ar fi un mare efect de cutremur. Iar evoluțiile pe care le-am menționat vor continua să aibă loc. Putem spune că am fost cu toții șocați, deoarece Berk a pregătit de ani de zile un plan de răzbunare magistral pentru hărțuirea tatălui său. Putem spune că va veni și continuarea acestui mare colț invers pe care l-am experimentat în serie. Putem spune că Kenan nu este un criminal. Pentru că din atitudinea lui față de Vefa și din moliciunea cuvintelor sale de pe scena de pe acoperiș putem înțelege că nu are intenția să o arunce. În continuarea ultimei scene, Ali și ceilalți vor urmări filmările. Asigurați-vă că Kenan Iazolu este ucigașul, desigur, vor raporta la poliție cu aceste imagini. Vedem că Kenan a fost luat în custodie. Probabil că va exista un caz de eliberare din lipsă de probe. Prin urmare, există o scenă de avertizare între Onder și Deria. Dacă observi, îl avertizează pe Onder Deria în trailer pentru că nu există nimic mai mult decât ceea ce vedem în imagini. De aceea este nevoie de dovezi, spune Onder. Aceasta înseamnă că în timp ce Kenan va fi eliberat în curând, Berg va face o altă mișcare și va merge la secția de poliție și va spune că a fost martor la numele lui și că tatăl său a împins-o pe Vefa. Dacă Berg nu face această mișcare, Kenan va fi eliberat, dar va fi arestat din nou și va merge la închisoare. Mai mult, atunci când află că Ali Kenan este propriul său tată, mai întâi se va enerva extrem de, apoi se va acomoda și va avea loc o scenă de confruntare cu Kenan în închisoare. Ne așteptăm ca aceste scene să fie acum în al zecelea episod. Cred că scena în care Ali află adevărul va fi ultima scenă a celui de-al nouălea episod. Sincer, efortul lui Kenan de a-și proteja reputația îl face să facă o mare greșeală. De asemenea, are mai mult sens acum ca el să ascundă dovezile. Cu alte cuvinte, chiar dacă Kenan nu a dat dovadă de compasiune, el a păstrat înregistrările și a încercat să ascundă dovezile pentru a-și proteja fiul Berg și a nu-și păta propria reputație. După acest episod, cred că vom urmări o drama a lui Kenan din trecut. Cel puțin, faptul că Kenan nu este singurul răufăcător al serialului precum Achif Atacul va face seria captivantă. Cu alte cuvinte, poate că Berk a venit și l-a împins pe Vefa cu bună știință sau fără să știe când Vefa și tatăl lui erau pe acoperiș. Dacă vă amintiți, când Vefa a căzut de pe acoperiș, Berk a coborât repede. Până și Ege a întrebat dacă l-a împins. Dar Berk își va vizita probabil tatăl și îi va aminti de dragostea pe care nu i-a oferit-o și va vorbi despre a se răzbuna pentru violența pe care a provocat-o. Din acest motiv, Kenan îi va reproșa lui Berg că nu ai fost niciodată un fiu demn pentru mine. 
deci în timp ce l-a închis pe Kenanberg în cameră, poate că a încercat să-l rețină. Pentru că n-a acceptat cu insistență acuzațiile de Rich și a reînnoit camera. Gândește-te, Berk l-a hărțuit pe Hazal în primul episod și cred că consumul de droguri și alte crime pe care nu le știm au fost întotdeauna acoperite de Kenan. Pe de altă parte, lupta Zeino dintre Ege și Ar, care a început cu o acuzație, pare să se încingă rău. Mai mult, de data aceasta, se poate prezice că Ali, de care Zeino este îndrăgostit platonic, va fi și el afectat de îmbrăcămintea atrăgătoare a lui Zeino. Când Kenan este arestat, o mare povară va fi ridicată de pe umerii tinerilor. După această relaxare, tinerii vor încerca să facă noi începuturi în viața lor. Primul pas îl vom vedea cu invitația la cina a lui Cemre, care are nevoie mai mult ca niciodată de prietenii ei. În timp ce Ege, ar și Hazal se bucură de piscină, o invitație vine de la Cemre. Mai mult, Ali, Duru, Sinan și Zeino sunt printre invitați. Acum că Ege este eliberat de presiunea lui Berk, al cărui cuvânt îl practică ca o lege, se va relaxa și probabil își va face curățarea în casă și va începe să petreacă momente bune cu prietenii săi. Așteptăm deja cu nerăbdare ca sora lui Ege să vină în serie. Cu alte cuvinte, putem spune că Cemrei va mulțum lui Ali pentru că i-a salvat viața și va încerca să pregătească un mediu în care să se poată vindeca spiritual. Cred că vom urmări conversațiile dulci, gelozia și cearta tinerilor în timpul acestei invitații. Dacă Aila îl întâlnește pe Kenan și are încredere în cuvintele ei că nu sunt un ucigaș și îl sprijină pe Kenan, bănuiesc că tinerii ar putea rata momentele lor distractive. Dacă îl întreb pe Berg dacă există o singură făptură vie care te iubește în această viață, de ce s-a dus Cemre la casa lui Berg, va dori să povestească ce s-a întâmplat cu fața lui Cemre Berg după ce Kenan este închis și să-l mângâie. Pentru Cemre, care nu știe că Berg a fost cel care l-a băgat în închisoare pe Kenan, acum că criminalul și cazul de hărțuire au fost clarificate, putem spune că are dreptul să se opună lui Berg cu această invitație la cină. Aș dori să exprim un ultim detaliu. În relatia dintre Cader și Bilal, mai întreb dacă Cader ar putea fi însarcinată. Aștept comentariile voastre pe acest subiect. Deci Bilal și Cader par să se căsătorească deocamdată. Sunt câțiva oameni care se vor opune cu fermitate acestui lucru. În primul rând, tatăl lui Bilal nu va accepta niciodată această căsătorie. În al doilea rând, nici Seino și Arap nu par să adopte această relație. Prietenii mei care iubesc seria Dusticolar, vă rugăm să nu uitați să vă abonați la canalul meu și să trimiteți comentariile și sprijinul dumneavoastră. Ne puteți împărtăși părerile despre seria noastră în secțiunea de comentarii. Deocamdată, am ajuns la sfârșitul videoclipului nostru. Să ai grijă de tine! La revedere!